Assalamualaikum. Welcome to our home. আমি হুমায়ুন আজিজ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এ ভাষা আমাদের অনেক পুরনো বলতে গেলে সামনের অংশটা আমার জন্মের সময়কার ছাপ্পান্ন ইংরেজির পরে আমরা এটাকে ভেঙে নতুন করে আবার করলাম আর এই বাগান আমাদের খুব পছন্দ সবসময় পুরনো জিনিস বাগান আমরা সবসময় চাই শুন আমাদের পাশে থাকুক এই জিনিসটা বেশি খেয়াল করে আমার বউ জায়দা নাম ওর ও যা বলে আমি যা জোগাড় করে দিই বাকি সব কিছু কিন্তু ও ওই করে এবং আমরা খুব এনজয় করি এই জায়গায় এখানে সবসময় আমাদের আত্মীয় স্বজন যারাই আসে সবাই আমরা এই জায়গাটা খুব এনজয় করি এই রুমটা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় এবং পুরনো বলা যায় অনেক কিছুই পুরনো এখানে সেই সাথে আমরা যেখানে বিভিন্ন সময় বেড়াতে গিয়েছি কিছু না কিছু এখানে এনে আমরা জড়ো করেছি যেটা দেখলে পিছনের কথা মনে পড়ে ভালো লাগে এখানে যেমন সামুরাই একটা আছে জাপানের তারপরে এখন যে যুদ্ধ চলছে কিয়েবে সেখানকারও কিছু জিনিস আছে এখানে ख्याल जिन ग রাখতে অনেক পুরনো ফার্নিচার আছে এখানে চেয়ার আছে বেত আমাদের খুব প্রিয় জিনিস বেতের ফার্নিচার থাকলে খুব নেচারের কাছে মনে হয় খুব ভালো লাগে আমাদের সেই হিসাবে আমরা সব সময় ফার্নিচার কেনার সময় সাধারণত বেত কাট এটাই খেয়াল রাখি কেনা হয় কমই পুরনো জিনিস কি আমরা বেশি আমাদের সব পুরনো জিনিসগুলো কি আবার আমরা মেইনটেইন করে রাখছি এরকম এই টেবিলটা কিন্তু অনেক পুরনো আমার শ্বশুর মশাই ওনার হাতের অনেক আগের এটা ফোল্ড হয় এখন পায়াটা ভেঙে গেছে দেখে আমি ফিক্স করে নিয়েছি এটা পাকিস্তানের বোধে ওনার সব ইয়ে কাজ করা ব্রাশ বসানো কাজ টেবিলটাতে আমার আফহস্ত্রীগুলো খাদির কুমিল্লার খাদির করা এগুলো আমি খুব পছন্দ করি পারি ন্যাচারাল ফ্যাব্রিক আর এখানে আমাদের বাইরে ট্রাভেলের সব টুকিটাকি জিনিসগুলো আছে স্পেনের আছে এটা কামরুল হাসানের ওরিজিনাল একটা স্কেচ পেন্টিং ওনার আর আমাদের বেড়ানোর জায়গার থেকে বিভিন্ন জিনিস কালেক্ট করা এই দরজাটা আমার খুব পছন্দের একটা জিনিস আমি আমার কাঠমিস্ত্রিকে দিয়ে কাজে লাগিয়েছি ওকে দিয়ে আমার পছন্দের একটা পুরনো জামদানি শাড়ি ছিল ওটাকে এই দরজাতে দুটো গ্লাসের মাঝখানে ফিক্স করে এটা বানানো হয়েছে আমার খুব পছন্দের ডোর এটা এই মিরারটা খুব আমার কাছে ইমোশনাল একটা ভ্যালু ক্যারি করছে এটা আমার আম্মার বিয়ের সময়কার খাটের আসাম থেকে আনা আমার নানি দিয়েছিলেন আমার মাকে তো যার জন্য আমি ওটাকে একটু রেনোভেট করে আয়না লাগিয়ে এটাকে একটা মিরার ইয়েতে বানিয়েছি
আমার জামদানি আমাদের দুজনেরই খুব পছন্দের একটা জিনিস তো আমি আবার আবার আমার আরেকটা পুরনো শাড়ি ওটাকে এভাবে সি থ্রু ভাবে ফ্রেম করেছি যাতে সূর্যের আলোটা আসলে খুব সুন্দর রিফ্লেকশন হয় ওখানে আর এখানে পুরনো মেশিনের স্ট্যান্ড দিয়ে আমি একটু জাস্ট ডেকোরেট করেছি জায়গাটা এখানে এই চেয়ার টেবিল দুটোই অনেক পুরনো আমার শ্বশুরের সময় ওনার হাতের আর এটা একটা ভিয়েতনামিজ হ্যান্ড পেন্টিং সিল্কের উপরে অনেক অনেক আগের এটা সুন্দর করে আমরা ফ্রেম করে নিয়েছি এটা একটা পোস্ট কার্ড ছিল এটা অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিনাল পেন্টিং এখানে আর এগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রিস্টাল গ্লাসের উপরে ব্লো গ্লাস যেগুলো করে ওরা ওটার ছিড়ে গিয়েছিল দেখে আমি সুন্দর করে ফ্রেম করে একটা ওয়াল হ্যাঙ্গিং হিসেবে এখানে ইউজ করছি আমাদের খাওয়ার ঘর খাওয়ার টেবিল এটা এটা একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে নিচে আমাদের সিলেটের শীতল পাটি করা আছে এখানে এই এগুলো প্রিন্টস করা ইন্ডিয়ার বিভিন্ন রকমের ফুড কার্টের কোথায় কোন রাস্তায় কি বসে ওটার উপরের প্রিন্টসগুলো এগুলো মুম্বাই থেকে নিয়ে এসেছিলেন আমার হাজব্যান্ড আর এখানে আছে আমি পোস্টাল সার্ভিসে কাজ করতাম তো আগে তো পাল্লাতে নিক্তিতে চিঠি ওজন করত তো এটা একটা আমাকে আবার অফিস থেকে আমাকে গিফট দিয়েছিল পুরনো একটা এটা আর এখানে আছে এটা আমার দাদি শাশুড়ির হাতের প্লেট বাটি একটা অনেক পুরনো আমরা গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছিলাম ওনার আর আমরা আমাদের দুজনেরই একটা অভ্যাস হলো যে বাইরে গেলে আমরা ওদের পুরনো যেগুলো শপসগুলো আছে অ্যান্টিক শপ বা রেড ক্রস ওগুলোর দোকান থেকে আমরা এগুলো কালেক্ট করি পুরনো বাসন ভাঙা হলেও নিয়ে আসি এনে পরে গ্লু দিয়ে এগুলো অ্যাটাচ করি আর এখানে আছে এটা সামোভার রাশন চায়ের পট এটা আমার হাজব্যান্ডের আনা ওনার বাইরে থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এটা আমি যেহেতু পোস্টমাস্টার জেনারেল হিসেবে রিটায়ার করেছি এটা আমি অফিস থেকে আমি এটা কালেক্ট করেছিলাম বাংলাদেশের প্রথম সেট অফ স্ট্যাম্পস ওইটার প্রিন্ট তখনও স্বাধীন হয়নি এর জন্য রুপিজ দিয়ে লেখা এটার ভ্যালুগুলো আর বিমান মল্লিক উনি করেছিলেন ওনার ছবি বঙ্গবন্ধুর ইয়ে সময় দিয়ে স্বাধীনতা সময়কার প্রথমে আমরা পোস্টার কয়েকটা বানিয়েছিলাম ওটার এখানে কপি করে রেখেছি আমি আর আমাদের আমার যেরকম আমাদের দুজনেরই ব্রাস আর কপার কালেকশান খুব পছন্দ হয় তো আমরা দিনাজপুর দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এগুলো কালেক্ট করি সব আবার আমাদের ফ্যামিলির কালেকশানস কিছু আছে যে এগুলো যেগুলো অনেক পুরনো আমি এগুলো কালেক্ট করে করতে পছন্দ করি আর ওই যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা যাই ওটার উপরের এখানে চামচগুলো আছে বিভিন্ন শহরের ছবি দিয়ে ইনিশিয়ালস দেয়া আর এটা অ্যাজ ইউজুয়াল সুমনার পেন্টিং আমরা এখন আমাদের রান্নাঘরের দিকে আসলাম এটা আমার বাবার হাতের আমার চাকরি জীবনের প্রথম দিককার একটা আমি তো রান্না বেসিক্যালি আমি নিজেই করি পছন্দ করি রান্না বিভিন্ন রকমের দেশি রান্না হোক আর বাইরের রান্না হোক এক্সপেরিমেন্ট করি আর আমার হেল্পিং হ্যান্ডও একজন আছে সেও আমাকে সাহায্য করে অনেক বছর থেকে আর আগে যেটা বলেছিলাম যে আমার কপার ব্রাশের জিনিসপত্র খুব পছন্দ এগুলো সব কালেক্ট করেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে এদিকে এই টি সেটটা খুব ইন্টারেস্টিং এটা খিএফ থেকে আনা আমার হাজব্যান্ড নিয়ে এসেছিলেন উনি যখন স্টুডেন্ট ছিলেন অনেক পুরনো প্লাস এত সুন্দর এত ব্রাইট কালার যে আমার খুব পছন্দ এটা আর এখানে একটা টি কাপ আছে যেটা ওরা সোভিয়েত ব্লকের ওরা খুব খায় এটাতে চা খায় ওরা তো এটাতেই ওরা চা খায় খুব পছন্দের জিনিস এটা আমাদের রাশিয়ান জোনের আলমারিটা অনেক পুরনো আমার শ্বশুর শাশুড়ি ওনাদের হাতের আমরা একদম একই রকম রেখে দিয়েছি এটা নবটা দেখেন কত 
অনেক পুরনো একটা নব এটার তাতে এখানে আছে কিছু অ্যাজ ইউ যেটা বলেছিলাম আগে ইউক্রেনিয়ান পটারির টি সেট আছে তারপরে এগুলো পুরনো জ্যাপানিজ আমার শ্বশুরের হাতের বাসনপত্রগুলো আমার ছেলে আমার হাজব্যান্ড কফি খানো নারা তো এখানে কফির অ্যারেঞ্জমেন্ট করা থাকে আর এটা একটি ইন্টারেস্টিং কালেকশান আমাদের আমরা দুজন মাঘ কালেকশান খুব পছন্দ করি তো যেরকম আর্টিফ্যাক্টসের মতোই জিনিসগুলো আমরা যেখানে যাই বিভিন্ন ডিজাইনের শেপের বিভিন্ন শহরের মোটামুটি সব মাগসগুলো এখানে কালেকশান আছে আর এই ঘড়িটাও খুব ইন্টারেস্টিং ঘড়িটা ইউক্রেন থেকেই আনা ওই আমার হাজব্যান্ড যখন স্টুডেন্ট ছিলেন ওখানে ওই সময় কালেক্ট করা তো এটা আমরা ওইভাবেই মেনটেন করছি একটু ছিলে টিয়ে গেছে তারপরেও রাখছি এটাকে একই রকম করে এটা আমার স্টাডি কাম গেস্ট রুম মেহমানরা আসলে থাকেন আর আমাদের অফিস কাজ বা পার্সোনাল অফিস কাজ যেগুলো থাকে আমরা এখানে সারি এটা একটা আগে যেটা বলেছিলাম আমি পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছি এটা লেটার বক্স টাইপের এখানে যে চিঠিগুলো শর্ট আউট করে ওরা এখানে জমা করে রাখতো এটা বেশ ভাঙা চুড়াই ছিল আমি পরে রিপেয়ার করে নিয়েছি এটাকে আর এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে ব্যাগটা এটা আমার ছোট ছেলের ওর কালেকশানের এখানে সাকিব আল হাসান আর সচিন তেন্ডুলকারের সিগনেচার করা ব্যাটটা আর এই ব্যাটটাও অনেক পুরনো আমার শ্বশুরের ব্যাট চেয়ার এগুলো সব আমার শ্বশুরের হাতেরই করা সবগুলো আমার রিটায়ারমেন্টের সময় আমার অফিসের কলিগরা ওরা আমার ছবি দিয়ে একটা স্ট্যাম্প করে দিয়েছে এখানে পারফরেশনসগুলো একদম স্ট্যাম্পের ইকুয়াল করা আছে একদম পুরো অ্যারেথমেটিক হিসাব মেনটেন করে ওরা এটা দিয়েছে যেটা ইজ ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট ওরা আমাকে এটা দিয়েছিল আমার রিটায়ারমেন্টের সময় আমার অফিস কলিগসরা এই যে ড্রয়িংটা দেখছো এটা উনিশশো ছাপ্পান্ন সনের আব্বা যখন এখানে প্রথম বাসা করেন সে তখনকার এই ড্রয়িংটা নকশাটা অনেক পুরনো আমাদের পুরনো বাসা আব্বা উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে করেন তখনকার পাস করা এই নকশা আমরা ওই বাসাটায় প্রায় চল্লিশ বছরের উপরে ছিলাম তারপরে ভেঙে বর্তমানের এই নতুন বাসাটা করা হয়েছে আমার বাগানটা যেরকম আমাদের খুবই পছন্দের প্রিয় একটি জায়গা আমরা ওখানে সকালে শীতের সময় সকালে নাস্তা করি বিকালে চা বা সারাদিনে মোটামুটি ওখানেই বসা হয় আমাদের আর বিশেষ করে ফ্যামিলি প্রোগ্রামগুলো যেগুলো হয় আমাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে আমরা দাওয়াত করি আমরা সবাইকে নিয়ে ছাদি আমরা ডিনার হোক লাঞ্চ হোক আমরা ওখানেই আয়োজন করি সব কিছু আর আমার গাছ যেগুলো আছে অনেক পুরনো পুরনো গাছ তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর পুরনো গাছও আছে আমি একটা থেকে আবার অনেকগুলো একটা মাদার প্লান্ট রেখে আবার ওখান থেকে অনেকগুলো ওগুলোকে বাড়িয়েছি করেছি নিজেই যত্ন করি আর আমার হেল্পিং হ্যান্ডও একজন আসে ও মাঝে মধ্যে এসে আমাকে সারটার দিয়ে যায় ওগুলো মেনটেন করি আর গাছগুলো আসলে একদম আমার জন্য একটা অক্সিজেন ফ্যাক্টরির মতো কাজ করে ইট গিভস মি ব্যাক মাই লাইফ ইট ইজ ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট আর এটা একটা সোল কানেকশন মনে হয় যে গাছের সাথে কথা বললে তারা নার্চার করলে তারা বুঝে যে আমি কোন গাছটাকে বেশি ভালোবাসি কোন গাছটাকে কম ভালোবাসি তাদের গ্রোথটাও কিন্তু ওইটার উপরে ডিপেন্ড করে গাছের যে জীবন আছে এটা বোঝা যায় কারণ ওদেরকে আদর করলে স্নেহ করলে যত্ন নিলে তারা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে অনেক বাচ্চাদের মতোই ফ্লারিশ করে বড় হয় তো এটা আমার খুব পছন্দ খুব ভালো লাগে করতে অ্যান্ড আই রিয়েলি লাভ দ্য নার্চারিং অফ প্লান্টস অ্যান্ড এভরিথিং ইন মাই হোম এটা একটা বনসাই একটু নষ্ট হয়ে গেছে দেখে আমি এরকম উঁচো পটে লাগিয়েছি এটা আমার হাজব্যান্ডের ফ্রেন্ড উনি রাজশাহীতে তো আমাকে দিয়েছিলেন গিফট এটা অনেক আগের কিন্তু এত সুন্দর ছিল একটু নষ্ট হওয়াতে আমি ঠিক করেছি আর এটা আমি নিজেই করেছি একটা অনেক বড় গাছ ছিল এটা কেটে ওনার কাছ থেকে একটু শিখেছি কি আমি নিজেই এটা করে আর এমনি গাছ আমার খুব পছন্দের এটা যেরকম এটা অনেক পুরনো গাছ এটা মানে এটার মূল মাদার প্লান্টটা মনে হয় পঞ্চাশ বছর পুরনো হবে 
তো ওখান থেকে আমি ভাগ করে করে এটা আমার ইন লস দেরি ছিল ওনাদের থেকে আমি এটাকে স্প্লিট করে করে অনেকগুলো করেছি এটা অনেক পুরনো গাছ আমার আর এটাও যেরকম প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর হয়ে গেছে এই গাছটাও আমার অনেক আগের এখান থেকে আমি অনেকগুলো বেবি করেছি এই গাছের এইগুলো আমার গাছগুলো অনেক পুরনোই ম্যাক্সিমাম গাছগুলোই পুরনো আমাদের ভাষা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় বিশেষ করে যখন সারা দিন পরে বাসায় আসি সব কিছু ভুলে যাই সব সব কিছু আনন্দ দিয়ে ঘেরা এই বাসায় আর তার সবটুকুই যায় দায় করে সাজায় গুছায় রেডি করে আপন মনে হয় খুব আপন মনে হয় সব আমার বন্ধু বান্ধবরা আমাদের বাসায় আসতে খুব পছন্দ করে এখানে আসলে সবাই সবার পুরনো কথা মনে পড়ে আমাদের ওদেরও মনে পড়ে আমাদের সাথে ওদের খুব ভালো সময় কাটে আমাদের ইভেন আমাদের বাসার নামটাও কিন্তু আসবো গেটে খেয়াল করবেন আমরা সবাইকে সব সময় আসতে বলি এবং সবাই আবারই আসে এত মেমোরি দিয়ে ঘেরা এই বাসাটা আমার আমার প্রতিটা জিনিসিতে যেরকম আমি আগে বলেছি যে প্রত্যেকটা জিনিসই একটা একটা স্মৃতি আছে কারো না কারো হাতের জিনিস জাস্ট আউট অফ দ্য শেলফ পিক করা না কোনো জিনিসই আমাদের তো যার জন্য অনেক মেমোরিজ একটা কুসন কাবার বলেন একটা ছোট জিনিস বলেন সব কিছুই আমাদের খুব ক্লোজ টু আওয়ার হার্ট আর আমরা খুব মায়া দিতে চেষ্টা করি মানুষজনকে আত্মীয় স্বজনকে সবাই খুব আমাদের সাথে খুব ক্লোজ সবাই সবাই আসে আমার গেস্টরা থাকে সবাই এসে আর আমাদের ফ্রেন্ডস খুব বেশি না কিন্তু যারা আছে তারা একদম দে আর লাইক আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স আমাদের বাসাটাকে আমরা ফ্যাবুলাস হাউস ভাবতে খুব পছন্দ করি আর এটাকে আমরা ফ্যাবুলাসই মনে করি কারণ এখানে আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা আসে আমরা তাদেরকে এখানে আপ্যায়ন করতে মেহমানদারি করতে খুব ভালোবাসি